Azt hiszem, hogy mindannyiunkkal előfordult már, sőt, viszonylag időnként vagy gyakran, kevésbé gyakran előfordul, hogy úgy egy néhány pillanat erejéig beleképzeljük magunkat valaki másnak a helyzetébe, és hogy gondolkodunk azon, hogy mi lenne, ha én lennék az ő helyében. Hát most arra hívlak benneteket, hogy a mai estén egy picit üljünk bele valakinek a székébe, akinek fontos szerepe volt a karácsonyi történet kapcsán, ez a valaki pedig József. Nézzük meg, hogy milyen lehetett Józsefnek ezt az egész dolgot átélni. Úgyhogy felolvasnám nektek a Bibliából, a Máté evangéliumából azt a részt, ami József szemszögéből írja le az eseményeket. Szóval a Máté evangélium első fejezet 18. versétől így szól, a, ahogyan a Biblia írja Jézus születésének a történetét. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anya Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József az ember volt, és nem akarta őt megszédeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr Angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Íme tehát a Jézus születésének az előzményei József olvasatában és szemszögéből. Istennek az volt a terve, hogy József életének a részévé váljon a messiás, a názareti Jézus Krisztus, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson József életében, három nagy lépést meg kellett tennie. Szóval három nagy lépést kellett megtennie neki. Az első, először is el kellett hinnie, hogy nem mese, hanem valóság az, a, amit, amit Mária mond neki. Szóval el kellett hinnie, hogy amit Mária mond a gyermek fogantatásával kapcsolatosan, az nem mese, hanem valóság. A második dolog, hogy fel kellett ismernie, hogy ki az, aki születni készül, és milyen mérhetetlenül nagy a jelentősége ennek az egésznek. A harmadik dolog, a harmadik nagy lépés, hogy fel kellett vállalnia Jézust, Máriával, és az összes nehézségével együtt. Ez a három nagy lépés vált tehát Józsefre, ami ez, amit mindenképpen meg kellett tennie ahhoz, hogy a messiás az életének a részévé váljon. És ez nem volt könnyű neki, mind a három komoly kihívást jelentett. Úgyhogy most szeretnék egy picit részletesebben is beszélni erről a három dologról, hogy miért volt ez nagy lépés, és miért jelentett ez kihívást. Hát most képzeld el magadat, József székében ülsz, József vagy, főleg a férfiak ezt könnyebben el tudják képzelni, pláne azt, akit Józsefnek hívnak, nem tudom, van-e köztünk olyan, akit Józsefnek hívnak. A hölgyek kevéssé tudják elképzelni, de némi fantáziával azért csak menni fog. Szóval képzeld el azt, hogy te vagy József, és... Rendes izraelita, igaz férfi vagy, tehát nem élsz szexuális életet a házasságkötésed előtt, és nem is flörtölgetsz a hölgyekkel, hanem komolyan gondolod azt, hogy szeretnél egyszer egy, egy, egy lányt, akit igazán szeretsz, elvenni feleségül, és aztán együtt élni vele. József életében eljött ez a pillanat, eljegyezte magának Máriát, és minden rendben ment egészen addig, amíg egy szép napon a menyasszonya, elé állt, és azt mondta, te József, mondanom kell neked valamit. Mondja, drágám, hát a helyzet az, hogy terhes vagyok. Nem egy könnyű szituáció. Ott áll ez az ember, ez a derék József, és hirtelen lehet, hogy az összes vér kiment belőle, megfordult vele a világ, elszédült, és azt mondta, hát most akkor, akkor most mi van? Aztán folytatta Mária, és azt mondta, hogy de szeretném megmagyarázni. Ez nem úgy van, ahogy te gondolod, hanem a Szent Lélek rám szállt, és egyszerűen teherbe estem. Hát lehet, hogy Bo ö, József, hogyha eddig el, el, elalélt, akkor most elájult, 
mert azt gondolta, hogy itt valami komoly probléma van. Tehát elé áll a mennyasszonya, aki előadja, hogy terhes, és utána előadja, hogy ez, ez egyébként a Szentlélektől van. Komolyan feladta a leckét ez a dolog Józsefnek. Most, hogy higgyen Máriának? Teljesen valószínűtlen a történet, amit előadott. Ő nem volt ott, nem látta, nem hallotta, nem tudhatja biztosan, hogy tényleg úgy történt-e, ahogy a Mária mondja neki, ő neki most hinnie kellene a mennyasszonyának, de hogy higgyen neki, amikor ez egy teljes képtelenség, amit Mária mond neki. Úgyhogy volt egy néhány kellemetlen napja és éjszakája egészen biztos Józsefnek, hogy most mit tegyen. És azon gondolkodott, hogy, hogy most mi lesz. Mit fognak gondolni rólam az emberek? Meg egyáltalán, hogy lesz ez az egész? A törvény szerint Józsefnek bíróság elé kellett volna állítani a Máriát, a jegyesét, mert házasságtörést követett el, és a mózesi törvény szerint ez egy halálos bűnnek számított. Úgyhogy nagyon gyötrődött József, hogy most mit csináljon, és aztán végül arra jutott, hogy nem fogja megszégyeníteni, nem fogja a pláne bíróságra adni, hanem titokban elbocsátja, hogy menjen Isten hírével, ahova tud, de ő ezt az egészet nem vállalja fel. Aztán olvastuk a történetben, hogy amikor idáig eljutott József, ez volt a maximum, ami tőle tellett, akkor egyszer csak megjelent neki Istennek az angyala. Nem tudom, nektek jelente már meg angyal, nekem ilyen módon még nem, de a Biblia leírásai alapján azt gondolom, hogy ez egy igen radikális esemény lehetett. Amikor egy rendes mennyei lény betoppan a szobádba, annak minden ticsőségével együtt, és tudod, hogy ez egy angyal, és érzed az Istennek az erejét, és aztán azt mondja az angyal Józsefnek, hogy József, ne félj feleségül venni Máriát, a te jegyesedet, mert ami benne fogant, az tényleg a Szentlélektől vad. És ő most szülni fog egy fiút, akinek a nevét nevezd el Jézusnak, ami azt jelenti, hogy szabadító, mert ő fogja majd megszabadítani a népét annak a bűneiből. És aztán idézett neki egy proféciát is az írásokból, ami az Ézsaiás profétánál van megírva, hogy ímé a szűz fogad méhében, és szül fiat, és azt úgy fogják hívni, hogy Immanuel, azaz velünk az Isten. Az Immanuel az egy héber kifejezés, ezt jelenti magyarul, hogy velünk van az Isten. És akkor Józsefnek összeállt a fejében a kép, hogy Tényleg van egy ilyen profécia, hogy régóta várjuk a messiást, és hogy az mondatott meg Ézsaiás által, hogy a messiás majd egy szűztől fog megszületni. És azt hiszem, hogy a Mózes, illetve a, a, az angyalnak a látogatása az nagy segítséget jelentett József számára abban, hogy hitre tudjon jutni, és át tudjon lendülni a holdponton. Szóval ez egy igen komoly feladvány volt József számára, hogy olyasmit kellett elhinnie, ami, ahol nem volt ott, hogy amit a, az ő mennyasszonyan mond neki, az nem mese, nem becsapás, nem áltatás, hanem ez a valóság. A második kihívás az volt, vagy a nagy lépés, hogy felismerje, hogy milyen mérhetetlen nagy jelentősége van ennek a dolognak, ami most történni fog. Az imént idéztem azokat a dolgokat, amiket az angyal mondott neki. Fel kellett ismernie Józsefnek azt, hogy vannak proféciák, amelyek a messiás földre jöveteléről szólnak, és itt nem kevésebb dolog történik, mint az, hogy a teremtő Isten emberré lesz, bejön az emberi világba, testet ölt, és ember formájában fog itt élni közöttünk. És ez egy óriási horderejű dolog. Most gondoljatok bele ebbe. Nem tudom, hogy közületek, akik itt vagytok, ki az, aki hisz Istenben? Ki az, aki elfogadja közületek, hogy van Isten, aki egy személyes valóság, aki ezt a világot teremtette? Most tudom, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor sokszor ilyen fogalmak jelennek meg a fejünkben, de azt szeretném nektek mondani, hogy Isten egy személy. És gondolj bele, hogy milyen hatalmas személy az, aki ezt a mindenséget megteremtette. Micsoda erő, micsoda hatalom, micsoda intelligencia. És azt üzente a profitákon keresztül ez az Isten, hogy egy napon majd be fog jönni ebbe a világba emberként. Immanuel, azt mondta a proféta, azaz velünk fog lenni az Isten, és ez úgy fog megtörténni, hogy egy szűz majd fogan az ő méhében, és ezen keresztül jön be az Isten ebbe a világba. 
Móze, miért mondok mindig Mózes? Szóval József az angyal segítségével felismerte azt, hogy micsoda horderejű események történnek most, aminek ő is a részese lehet. A harmadik nagy lépés József részéről az előbb még látszott. Köszönöm szépen. A harmadik nagy lépés az volt József részéről, hogy fel kellett vállalnia ezt az egészet a nehézségekkel együtt. És akkor most egy picit gondoljatok bele ebbe. Jó, rendben. Az én jegyesem tényleg a Szentlélektől fogad. És tényleg nem mese, amit mond, hanem a valóság. És az angyal is eljött, és az angyal is megerősítette nekem, úgyhogy most már én is hiszem, és én is felismertem, hogy miről van szó, de fel tudom én ezt vállalni. Mert ugye már látszott Márián, hogy kitűnt róla, így mondja az ige, hogy kitűnt róla, hogy áldott állapotban van. Azt meg mindenki tudta, hogy ők még nem házasok. Akkor most mit fogok mondani? Az emberek megkérdezik, te József, hát mi a helyzet Máriával? Mit fogok nekik mondani? Gyorsan elveszem feleségül, hát mindenki kiszámolja, hogy nem telt el kilenc hónap az esküvő után, a születésig. Mit fogok mondani az embereknek? Azt mondom az embereknek, hogy figyeljetek, nem úgy van, ahogy ti gondoljátok, mert a Szentlélektől van. Na most akkor az emberek engem vagy egy parázna hazudozónak fognak tekinteni, vagy egy felszarvazott hibbantnak, aki elhiszi ezt a dajka mesét a feleségének, és úgy csinál, mintha a gyerek az övé lenne. Ebből sehogy se lehet jól kijönni. És meg fognak engem bélyegezni. És Józsefnek végig kellett gondolni, hogy lesznek emberek, akik el fognak engem hagyni. József egy igaz ember volt, azt mondja a Biblia. Köztiszteletben állt vélhetően a zsinagógában. És mindenki tudta róla, hogy ő egy rendes istenfélő ember. És most tessék! El fogom veszíteni a barátaimat. Egyszerűen elveszítem a, a, a hitelemet. A hátam mögött majd beszélni fognak rólam. És azt fogják gondolni, hogy akarom én ezt. És akkor még egy csomó nehézségről nem is tudott, amiről mi már tudunk, hogy utána bekövetkezett. Mert ő nem tudott arról, hogy Heródes majd féltékenység miatt üldözni fogja, és neki menekülnie kell, és aztán majd külhomba kell tölteni pár évet számüzetésben, mikor visszajön, és az egész élete utána meg fog változni. Józsefnek kellett egy nagy döntést hoznia, hogy felvállalja-e Jézust, a messiást, a nehézségeivel együtt, vagy pedig inkább megfutamodik, és hagyja ezt az egészet. József ezen a három lépésen végigment. Ezt a három lépést megtitte. Először is elhitte, hogy nem mese, hanem valóság az, amit a jegyese, és amit az angyal mond. Felismerte az írások és az angyal beszéde alapján, hogy micsoda óriási jelentőségi dolognak lehető a részesévé, és a harmadik lépést is megtette, hogy minden nehézségével együtt felvállalta Jézust, a messiást, és azt mondta, igen, akarom. Az a kérdésem felétek, feléd, hogy te mit tettél volna, ha József helyében lettél volna. Te mit tettél volna, ha József helyében lettél volna? Hittél volna a jegyesednek? Kész lettél volna elfogadni az írásoknak a bizonságtételét, meg az angyalnak a bizonságtételét? És felvállaltad volna Jézust minden nehézségével együtt? Azt szeretném mondani ma este nektek, hogy József helyében vagy. József helyében vagy. Ugyanis Isten, amikor elküldte az ő fiát ebbe a világba, akkor érted is elküldte. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor a te bűneidet is magára vette, akkor téged is megváltott, Istennek veled kapcsolatosan is az a terve, hogy a messiás az életed része legyen. Ezért tényleg Józsefnek a helyzetében vagy. 
Van három nagy kérdés. Az első, hogy elhiszed-e azt, amiről csak hallottál, ahol nem voltál ott, amit nem láttál, még nem is éltél, mert 2000 évvel ezelőtt történt. hiszel -e azoknak az embereknek, akik azt mondják neked, hogy Jézus valóban a testet öltött Isten, és neked tényleg szükséged van rá? hiszel -e annak ellenére, hogy te nem voltál ott? El tudod-e fogadni ezt? Ami lehet, hogy elsőre olyan valószínűtlennek tűnik. A második kérdés, hogy felismerted-e, micsoda óriási jelentősége van annak, hogy Jézussal kapcsolatba kerülj, hogy benne higgy. És a harmadik, hogy felvállalod-e Jézust, akarod-e felvállalni Jézust minden nehézségével együtt. Szeretném egy picit ezt a három dolgot részletezni előttetek. Először is. Hadd mondjam el, hogy mindaz, amit a názareti Jézus Krisztusról tudunk, az nem mese, hanem valóság. És ez lenne az első, legfontosabb üzenetem ma karácsonykor felétek. Azért, mert én azt látom, hogy rengeteg ember azt hiszi, hogy ez csak mese. Most az elmúlt héten egy jó pár karácsonyi ünnepségen részt vettem. Gyerekek, óvoda, iskola, középiskola, szóval volt egy jó pár ilyen karácsonyi ünnepségben részem. És meg kell mondanom, azt, azt látom, hogy az emberek úgy beszélnek valamiről, hogy az egészben nem hisznek. És beszélnek az Úr Jézusról, meg énekelnek, meg verset mondanak, meg előadják a Betlehemest. És az egész számukra csak egy mese. Van egy furcsa kérdésem. Ha te lennél a sátán, te mit csinálnál a karácsonyi történetből? Ha te lennél a sátán, mit csinálnál a karácsony történetéből? Nem egy mesét? Ha már eltitkolni nem tudod, akkor legalább bagatelizáld el. Akkor legalább hirtesd el az emberekkel, hogy ez csak egy mitosz, ez csak egy, ez csak egy mese, ez csak kitalálták. Ez az egész csak egy szép játék. Egy néhány szentimentális óra vagy nap. És az egész nem igaz. Az egész olyan, mint a hófehérke és a hét törpe, vagy a piroska, meg a farkas, vagy a mikulás. Abba a sorba ez is beillik. A kis Jézuska, meg ezek a dolgok. Barátaim, azt szeretném elmondani nektek, hogy az elmúlt hetekben, ahogy jártam az utcákat, amikor az embereket láttam és figyeltem, mindig azon gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy vajon ő tudja. És vajon ő tudja? És van ő, vajon ő tudja? Vajon ő képbe van vele? A kérdés az, hogy elhiszed-e, hogy ez nem mese, hanem valóság. És az az én üzenetem ma feléd, akárhogy is gondoltad eddig, hogy a názareti Jézus nem mese, hanem valóság. Tény. Ugyanúgy tény, mint ahogy te tény vagy. Ugyanúgy valóság, mint ahogy én valóság vagyok. A názareti Jézus ugyanígy valóság. Most szeretnék felsorolni nektek néhány dolgot, ami megerősíti számunkra azt, hogy mindez valóság. Martin, Lici. Az első a történelmi bizonyítékok. Régebben a mi környezetünkben is sokan úgy gondolták, hogy tulajdonképpen ez a názareti Jézus ez csak egy mese, és soha nem is élt ilyen személy, hogy názareti Jézus. Ma már egyetlen történész sem vonja kétségbe a názareti Jézus valóságát. A názareti Jézus léte, hogy itt járt ezen a földön, történelmi tény. Nem csak bibliai források, hanem biblián kívüli források is írnak róla és említést tesznek. Az ókori történészek, Józefus Flavius, más római történészek, az írásaikban említést tesznek a názáretiről, Krisztusról. És tulajdonképpen a keresztény teológia legfőbb állításait ők is megemlítik, a kortársak, illetve a hírmondók, hogy nagyon sokan követték, hogy Istennek gondolták, hogy azt híreztelték, hogy feltámadt a halála után. Ezek nem csak bibliai forrásokban találhatók meg, hanem biblián kívüli forrásokban is. Arra most nincs idő, hogy ebbe részletesebben belemenjek. 
A következő az evangéliumok beszámolói. Az új szövetségben van négy evangélium. Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Ezek az evangéliumok nem vallásos értekezések, hanem ezek, ezek beszámolók. Szemtanúknak a beszámolói. Például Lukács az evangéliuma elején azt írja, hogy Derék Teofiluszom, szeretnék írni neked mindarról, amiről eddig tanítást kaptál, hogy megtudd a kétségtelen valóságot. Azt mondja, hogy mindennek pontosan utána jártam. Elmentem a helyszínekre, beszéltem az érintettekkel, és mindazt, amit hallottam, azt most leírom neked. Lukács, az evangélium szerzője, egyébként az apostolok egyik utitársa volt, aki velek együtt, velük együtt utazott, úgyhogy bizonyára számtalanszor hallotta szóban a Jézusról szóló beszámolókat az apostoloktól, de mégis, mivel ő orvos volt, és a korábban egy tudományos ember, ezért elment, és körbejárta Judeának, Galileának azokat a részeit, ahol Jézus tevékenykedett, leült, beszélgetett az ottaniakkal, mint egy oknyomozó riporter. Elment, és összegyűjtötte az információkat, és utána leírta. És képzeljétek el, hogy Lukács evangéliumában több tucat konkrét személy van megemlítve névvel, lakcímmel, akiket fel lehet keresni, és fel lehetett volna keresni, és utána lehetett érdeklődni, hogy tényleg úgy volt-e. Tehát amiről az evangéliumok írnak, az nem egy ilyen vallásos irat, hanem egyszerűen egy történeti beszámoló Jézusnak a személyéről. Menjünk tovább, egy harmadik dolgot is hadd említsek, a beteljesedett proféciák. Nem tudom, hogy hányan tudjátok, de az ószövetségi írásokban több száz, hang, még egyszer mondom, több száz olyan jövendőlés és profécia van, amely Jézus személyében beteljesedett. Hogyha elolvasod a Máté evangéliumát, akkor a Máté evangéliumában nagyon sok ilyen szófordulatot fogsz majd találni, hogy beteljesedjék, amit a proféták írtak. És akkor beidézi az adott proféciát. És hogyha akarod, akkor ezt összevetheted, mert ez mind így van. És teljesen tényszerű történészek által, tudományos szempontból, igazolható módon ezek az írások, ezek a proféciák több száz évvel azelőtt írottak, és ezek tartalmazzák ezeket a konkrét proféciákat amelyek Jézusban beteljesedtek. Meg volt profétálva, hogy hol fog megszületni. Meg volt profétálva az, hogy menekülnie kell a halál a születése után. Meg volt profétálva, hogy Názáretbe fog majd felnöve, felnevelkedni. Meg volt profétálva nagyon sok minden, ami az életében beteljesedett. Az utolsó hetében a halálával, feltámadásával kapcsolatosan rengeteg apró részlet konkrétan meg volt profétálva. Az, hogy a köntösére sorsot fognak venni. Az, hogy 30 ezüst pénzét fogják elárulni. Az, hogy a, a vérdíjon majd megveszik a fazekasnak a meze. Azt, hogy szamárháton fog bemenni Jeruzsálembe, azt, hogy a kezeit és a lábait át fogják lyukasztani, azt, hogy gazdagok közé fogják temetni, majd miután meghalt. Ezek mind konkrétan megvannak jövendőlve, és hogyha veszed a fáradtságot, ezt ki tudod keresni a Bibliából. Emberek, ez félelmetes, ez fantasztikus, valami van itt, amivel figyelnünk kell. Én nekem az a véleményem, és ezzel nem akarok senkit sem megbántani, hogy nem intelligens ember nem mehet el szó nélkül, amellett, ami a Bibliában van. De menjünk tovább, hadd mondjak egy következő dolgot is. Jézusnak nagyon különleges állításai voltak. Néha találkozok olyan érvekkel, kifogásokkal, hogy lehet, hogy ti is hallottatok már ilyet, hogy tulajdonképpen az összes vallás ugyanarról szól, csak más kifejezéseket használ. Egy Isten van, minden vallás ugyanazt az Istent imádja és tiszteli, csak más úton közelíti meg. Olyan ez, mint a hegy, aminek a csúcsára akkor is feljutsz, ha északról indulsz el, akkor is, ha délről, ha keletről, ha nyugatról, mindegy, hogy már indulsz el, ha fölfelé tartasz, előbb-utább ugyanoda fogunk érni. És vannak ilyen népszerű filozófiák, hogy minden vallás egy. De tudjátok, az a helyzet, hogy ez nem igaz. Ez csak akkor igaz, ha messziről nézed. Ha messziről néznélek benneteket, azt mondanám, itt egy csomó ember, és mind ugyanaz. De ha közel jövök hozzátok, akkor látni fogom, hogy Nincs két egyforma közöttetek. Amit a Biblia mond Jézusról, amit Jézus mondott önmagáról, azok egészen különlegesek. Hadd soroljak fel csak egy néhány dolgot, ami teljesen különleges Jézusban. Az első. Jézus azt állította magáról, hogy ő a mennyből jött a földre, és nem akkor kezdett el létezni, mikor megszületett. Ilyet nem állított magáról egyik vallás alapító se. Jézus azt állította magáról egyenesen, hogy ő Isten. Figyeljetek! Meredek? Jézus azt állította magáról, hogy ő Isten. Butha, Mohamed, más vallás alapítók soha nem mondtak ilyet. 
Aztán egy következő dolog. Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy a, a mennyek országát, az Isten uralmát elhozzam hozzátok. Ti rajtam keresztül tudtok Istennel a mennyel kapcsolatba kerülni. Azt mondta Jézus, hogy én meg tudom bocsátani a bűnöket. És meg is bocsátotta a bűnöket. Ilyet soha senki nem tett. Butha elismerte, hogy gyarló, gyenge, erőtlen, és ezért elkezdte keresni az igazságot. Aztán egyszer úgy érezte, hogy megvilágosodott. És amire eljutott, azt próbálta megosztani a követőivel. De soha nem állította, hogy ő Isten lenne, soha nem állította, hogy ő képes lenne megbocsátani az emberek bűneit. Jézus ezt állította magáról. Sőt, Jézus azt állította, hogy ő meg fog halni majd a világért. Ő személyesen fog meghalni a világért. És ugyanakkor azt is állította, hogy majd fel fog támadni. Ez megint nagyon meredek. Jézus előre megmondta, hogy megölik, de a harmadik napon fel fog támadni. Jézus azt is mondta, hogy ő fog majd az utolsó napon megítélni mindenkit. Ráadásul az alapján, hogy ő hozzá hogyan visszagyúltak. Ezek nagyon különleges állítások. Ha én most ilyeneket mondanék magamról nektek, azt mondanám, hogy figyeljetek, titkot mondok, én vagyok az Isten. És én megbocsátom a ti bűneiteket. És én foglak majd megítélni az utolsó napon. Az alapján, hogy hozzám hogyan viszonyultál. Ha ilyeneket mondanék, vagy bárki, azt mondanátok, hát vagy egy csalószélhámos vagyok, vagy elmebeteg vagyok. Nagyon helyes, amit a Cseba mond. Tehát vagy őrült vagyok, akinek nem itt lenne a helye, mert olyanokat képzel magáról, ami teljesen hihetetlen. A harmadik, hogy igazat beszélek. Jézussal kapcsolatban csak ez a három választás van. Vagy csaló szélhámos hazug volt, vagy egy megtévérett elmebeteg, vagy igazat beszélt. Van bármi a Jézushoz szóló leírásokban, ami alátámasztaná azt, hogy ő csaló szélhámos hazug volt? Nem. Sőt, ő semmit nem akart az emberektől. Nem akart pénzt. Nem akart hatalmat. Nem akart nőket. Semmit nem akart, amiért az emberek csalni szoktak. Nem akart hírnevet. Nem akart népszerűséget. Az embereknek megmondta az igazságot. Egyáltalán nem volt olyan, mint egy szélhámos. De nem is félt semmitől, amitől a hazugságon keresztül akart volna megmenekülni. Mert amikor ott állt Pilátus előtt, akkor bevállalta. Ott mondhatta volna, jaj, bocs, ne haragd, lát, hogy komolyra fordulnak a dolgok, mindjárt keresztre feszítik, akkor még mondhatta volna mindig, hogy ne, nem úgy gondoltam, igazából nem vagyok én Isten, csak egy proféta, egy jó akaratú, jó szándékú proféta, úgyhogy elnézést kérek, majd módosítok az állap, áll, álláspontomon. Nem tette ezt? A legdurvábbat és a legsúlyosabbat vállalta be, a kereszt halált. Semmi nincs, ami azt támasztaná alá, hogy Jézus hazudott volna, vagy szélhámos lett volna. Az embereken segített mindig, szerette őket. A személyisége lenyűgöző volt. A tanításai kristálytiszták voltak. A másik ö, ö, lehetőség, hogy elmebeteg volt. Jézus nem volt elmebeteg. Olyan integráns személy volt, amilyen csak lehetett. Éles elmélyű. A tanításai olyan erkölcsi magaslatokat tárnak elénk, amiről még a nem hívők is elismerik, hogy utolérhetetlen. És ráadásul hatalommama volt, természet fölötti dolgokat tett, és ezt nem csak bibliai források írják le, hanem biblián kívüli források is. Csodákat tett. A természet erőinek parancsolt. Halottat támasztott fel. Volt, akinek kinőtt a lába. Legyűgöző volt. Kedves barátaim, a történeti leírások egy dolgot tesznek csak e, érthetővé, az, hogy ez mindig az. Hogy a názáreti Jézus tényleg a testet öltött Isten. Öröktől fogva létezik. A Szent Szelem által lett emberré, tökéletes életet élt, valóban megbocsáthatja a bűnöket, és ő valóban azért halt meg, hogy minket megmentsen. Egy következő dolog, hogy Jézus feltámadásának százak voltak a szemtanúi. Azt írják a híradások, hogy Jézus a feltámadását követően még 40 napig itt volt a Földön. 
és találkozott nagyon sok emberrel. Le van írva, hogy többször találkozott a 12 apostollal, volt, amikor többel, sőt, azt írja Pál Lapostor az egyik helyen, hogy volt egy alkalom, amikor, amikor 500 ember egyszerre együtt volt, és Jézus megjelent nekik. Egy volt angliai főügyész, egy bizonyos Lord Darling azt mondta egy alkalommal, hogy a szemtanúknak az egybehangzó vallomásai alapján, és a szemtanúk nagy száma alapján minden normális bíróság igaznak ítélné Jézus feltámadásának a tényét. Emberek, hogy van ez? Jézus meghalt, de utána feltámadt, és tudjátok, ez volt a végső bizonyíték. Mert ha nem támadt volna fel, akkor fény derült volna rá, hogy ő csak egy hazug volt. Vagy félreismerte magát, mert magát senki se tudja feltámasztani. De Jézus tényleg feltámadt a halálból, és egy csomóan látták, és találkoztak vele, és beszéltek vele. És a feltámadása volt a végső bizonyítéka annak, hogy minden igaz, amit mondott. Minden úgy van, ahogy mondta. Emberek, tudjátok mi az egy problémánk? Hogy azóta eltelt 2000 év, és nekünk... Tanúknak a láncolatán keresztül kellett hallanunk erről. És most abban a helyzetben vagyunk, abban a székben ülünk, mint József. El kéne hinnünk valamit, ahol nem voltunk ott. El kéne hinnünk valamit, amit nem láttunk, amit nem hallottunk. De akik mondták, azok hitelesnek tűntek. És minden azt támasztja alá, hogy tényleg igazat mondanak. Akkor most mi lesz velünk? Mit fogunk tenni? A követői önfeláldozása. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a 12 apostol közül 11 vértanú halált halt. Te meghalnál egy hazugságért? Lehet, hogy egy ügyért meghalnál, amit igaznak gondolsz, de egy hazugságért soha. Amikor kezdenék a körmeidet lehúzni, akkor meggondolnád magadat. Sőt, még azt is bevallanád, amit soha nem tettél meg. Hogy lehetséges az, hogy a 12-ből 11 kész volt az életét áldozni? Hogyan lehetséges, hogy azon a 11-en kívül még sok száz, sok, sőt, sok ezer és ma is ezrek vállalják a halált, miközben el is kerülhetnék azt? Egy válasz van csak, hogy ez igaz. Jézus valóban a testet töltött Isten. Valóban meghalt értünk, feltámadt a halálból, és minden igaz, amit mondott, és minden igaz, amit ígért. És még egy dolog, milliók tapasztalata. Azóta eltelt 2000 év, de milliók és milliók tapasztalták meg személyesen, hogy Jézus él, köztük én is. Én nem csak azért gondolom igaznak azt, amit a Biblia mond Jézusról, mert a Biblia mondja, mert az összes logikai érv ezt támasztja alá, minden bizonyíték, minden tanúvallomás ezt erősíti meg, hanem azért is, mert én személyesen megtapasztaltam Jézust. Átéltem a jelenlétét, kapcsolatba kerültem vele, sőt, most is folyamatosan, rendszeresen kapcsolatban élek Jézussal. Nem csak én, hanem emberek milliói az egész világon. Tehát az az üzenetem ma feléd, ezen a karácsonyon, hogy nem mese, hanem igazság. A második dolog, hogy ennek felmérhetetlen jelentősége van. Ahogyan Józsefnek fel kellett ismernie, hogy micsoda nagy jelentősége van a születendő személyének, úgy neked is, nekem is, és minden embernek fel kell ismernie azt, hogy kicsoda Jézus, és ennek milyen nagy jelentősége van. Tudjátok miért? Mert ha nem lett volna fontos, Isten nem áldozta fel volna értünk a fiát. Jézus azért halt meg, mert mi bűnösök vagyunk. Van Isten. Ő teremtette a világot. Ez az Isten tökéletes. Ő maga szeretett. Jó. És szent. Nincsen benne semmi gonoszság. Jó akaratú. Azért alkotta meg az embert és ezt a világot hogy élvezzük az életet, és hogy vele kapcsolatban legyünk. Mi a probléma? Hogy az ember elfordult Istentől. Nem akarja Istent. Nem akarja az ő rendjét. 
nem akarja az ő törvényeit, a maga útját akarja járni, és lehet, hogy itt magadra ismersz. És ez a legnagyobb bűn, hogy magát Isten utasítjuk el. És mivel bűnösök vagyunk, ezért a bűneink elválasztanak bennünket Istentől. Most sem élhetünk Isten jelenlétében, és az örök kivalóságban sem mehetünk Isten jelenlétébe a bűneink miatt. Van menny és van pokol. Az sem mese. Ma már az információs társadalomban számtalan beszámolót olvashatunk, nézhetünk mindannyian, amelyek megerősítik a pokolnak és a mennynek a valóságát. Azt szeretném mondani neked, a Biblia teljesen egyértelműen, világosan kijelenti, hogy az életnek nincs vége a fizikai halállal, hanem tovább fogunk menni. Csak a testünk semmisül meg, porlad el, de mi tovább megyünk. Vagy a mennybe, Isten jelenlétébe, vagy a pokolba, a gyötrelemnek a helyére. Nem középkori mese az, ami a pokolról szól, és nem tündér mese az, ami a mennyről szól, hanem ez a valóság. Ó, hány ember van, aki a halálla után kettő másodperccel már visszaforgatná az idő kerekét, hogy megváltoztathassa a dolgokat, de nem teheti. Emberek! Az élet, amit ebben a földön, ezen a földön töltünk, egy lehetőség arra, hogy Isten felé forduljunk, hogy döntsünk mellette, hogy visszatérjünk hozzá. És meddig mész még Isten nélkül? Meddig utasítod még el őt? Meddig tekinted még mesének a valóságot? Isten szeret téged, és meg akar menteni. És nem akarja, hogy elveszél, hanem azt akarja, hogy amikor majd el kell költöznöd innen, akkor oda mehess hozzá az ő jelenlétébe. És ez nem mese, hanem ez a valóság. És szerintem te is érzed ezt a szíved mélyén, hogy ez az igazság. Ahogyan József is talán érezte a szíve mélyén. Mert nem úgy tűnt, mint Mária, mint aki be akarja csapni, hanem mint aki őszinte. Óriási jelentősége van annak, hogy hiszel -e Jézusban, hogy felismered-e őt, és hogy felvállalod-e. Mi a jelentősége? A sorsod múlik rajta. A földi sorsod és az örökkévaló sorsod. És ezt nem tudom, nem lehetséges eléggé szenvedélyesen hirdetni. Mit ér az egész világ, ha megnyered, ha elveszíted az üdvösségedet? Mit ér mindaz, amit a földön megszereztél magadnak? Hogyha végül az ítélet helyére kell távoznod. Isten senkit nem akar az ítéletre küldeni. Senkit nem akar a pokolba küldeni. Az nem az embernek készítette Isten, hanem az ördögnek és a gonosz angyaloknak. Számunkra Isten a mennyet készítette és az eljövendő világot. Három igét hadd mutassak nektek. János 3.16. Legtöbb ember ismeri, mert úgy szerette Isten a világot. Hogy az ő egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Isten feláldozta volna az ő fiát, ha lenne örök élet nélküle is. Isten szeret téged. Érted is, elküldte a fiát ebbe a világba. Meghalt a te bűneidért is. Magára vette a te bűneidet is. Mindent, amit elrontottál, ő jóvá tett, mert megbűnhődött érte. És aztán feltámadt a halálból, és most is él, és a Szentlélek által jelen van, mindenhol, különösen ott, ahol hívják őt. És kész megbocsátani a bűneidet, hogyha hiszel benne, és elfogadod őt, és örök életet ad neked. Egy következő ige, jelenések 3.20, azt írja a Biblia, Jézus üzenni az egyik gyülekezetnek, íme az ajta előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, és ő én velem. Szeretném ma Jézussal vacsorázni? Szeretnéd, hogy már a vacsora alatt ő itt legyen belül? Akkor hívd be! Itt nem a lakásunk ajtajáról beszél az ige, hanem a szívünk ajtajáról. Jézus a Szent Lélek, a Szent Szelem által jelen van, és be tud menni a lényedbe. A Biblia erről beszél hogy ő bemegy a lényébe azoknak, akik őt befogadják. Nézzétek a következő igét. János Evangélium első fejezet 12. vers. Akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. 
azoknak, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Jézust be lehet fogadni. Ahogyan a postás előtt kinyitod az ajtót, és mondod neki, tessék bejönni. Ugyanúgy megszólíthatod Jézust, és azt mondhatod, Uram, gyere be, bűnös vagyok én is, nem akarok elveszni, szükségem van rád, kérlek, válts meg engem is, az én bűneimet is bocsáss meg, Uram, legyél az én megváltom, behívlak téged. A kérdés az, hogy mit fogsz tenni? Ez a szék nem József széke, hanem a te széked. Elhiszed. Elhiszed végre. Hiszel a tanúknak? Hiszel az írásoknak? Hiszel azoknak az embereknek, akik már átélték? A második kérdés. Felismerted a jelentőségét Jézus személyének és megváltásának? És a te döntésednek vele kapcsolatosan? A harmadik kérdés. Hogy felvállalod-e? Hát igen. Van, aki engem is bolondnak néz. Azt mondja, József, te hibbant vagy. Ez az asszony, ez nagyon átvett téged. Elvette a szerelem az eszedet. Vagy az is lehet, hogy te magad vagy az a bűnös. Engem nem érdekel. Mert tudom, hogy kicsoda Jézus. Tudom, hogy mit kaptam tőle. És tudom, hova megyek. És tudom, mi a jelentőség az ő személyének. Ezért engem már nem érdekel, hogy az emberek erről mit mondanak. Fel tudod vállalni Jézust? A nehézségeivel együtt. Lesznek, akik elhagynak. Lesznek, akik bolondnak néznek. Lesznek, akik megbélyegeznek. Lesznek, akik elhagynak. Felvállalod. A kérdés, hogy kicsoda számodra Jézus. Egy vallás alapító, egy erkölcsi tanító, csupán egy történelmi személy, vagy pedig személyes megváltó. Ha Jézus a személyes megváltód, az azt jelenti, hogy te személyesen kapcsolatba léptél vele, kinyilvánítottad a hitedet ő benne, és behívtad, befogadtad őt a szívedbe. Megkérted, hogy legyen a te megváltód, legyen a te urad, és kapcsolatban élsz vele. Tehát az a kérdésem, hogy számodra kicsoda Jézus. Az az én ajánlatom, és a hívásom felétek, hogy legyen Jézus a személyes megváltód. És ez a karácsony ne a meséről szóljon, hanem tud, hogy mindez igaz. Meghatározza a sorsodat. És te felvállalod őt. Hadd fejezem be azzal, hogy Józsefnek mi volt az, ami segített. Na, mi volt? Az angyal. Az angyal sokat segített neki. Mert lendített rajta egyet. És amikor az angyal eljött, akkor át tudod lépni József az két eljein, és a nehézségein. Én ma ennek a üzenetnek a végén szeretnék imádkozni, értetek, hogy Isten segítsen nektek, hogy érintsen meg a szívedben, és belül érezd azt, hogy ez igaz. És miután imádkoztam, utána lehetőséget fogok adni arra is, hogy együtt is imádkozzunk. És hogyha eddig még nem tetted meg, de most úgy döntesz, hogy Jézusnak adod az életedet, hogy behívod őt ide belőle a szívedbe, mint a te személyes megváltódat és uradat, akkor ebben az imában majd megteheted. Most arra kérlek benneteket, hogy álljunk.